¿Qué más gente? Les habla Zach Morris y en este video vamos a estar analizando el inglés de mi sueco favorito, Kali Anders. Por si no saben, Kali Anders es un sueco que se dedica a enseñar inglés, tiene un curso que está muy muy costoso y pues hace un par de meses yo hice un tipo de investigación evaluando el valor de su curso y al final creo que su curso vale demasiado, pero eh, de eso no vamos a hablar tanto, nada más que en este video vamos a estar analizando su inglés, ¿por qué no? Entonces comenzamos con este video donde él está enseñando inglés, cabe mencionar que él no tiene ningún video, no he podido encontrar ningún video donde él está hablando inglés con otra persona, siempre él está hablando solo, entonces pues obviamente se necesita más Uh, talento, más habilidad para poder mantener una conversación con otro hablante del inglés. Entonces, pues, hace falta eso. Yo creo que Keo debería tener en su canal un video donde él esté hablando con un hablante nativo de inglés. Pero de todas formas, vamos a darle, vamos a intentar averiguar el nivel de Carly Anders. Así que comenzamos. Okay, so the first thing we are going to do is to say hello to each other, a typical, natural, conversational way of greeting someone at work, anywhere on the street, whenever it might be. And a typical way to say hello is to say, hey, how's it going? Okay, entonces, para comenzar, tiene un acento, pues, de un acento sueco, no es muy marcado, se escucha bien. Hablando, tiene bastante fluidez. Tiene pronunciación muy buena. De una vez puedo comentar todo eso. Hey, how's it going? Say that with me. Hey, how's it going? Hey, how's it going? Perfect. And the way to respond to this is normally in a very simple way. You can respond the same way. How's it going? You can say that back or you can say, what's up? So if I say, hey, how's it going? To you, you can respond with, what's up? So I say that and you say, what's up? Hey, how's it going? What's up? Perfect. I want you to say, hey, how's it going to me? En cuanto a una conversación muy sencilla, o sea, para poder saludar, él pues tiene un dominio avanzado del, de, pues, esto de decir hola en inglés, de cómo estás, él pues lo domina a la perfección. When we meet them is... Ahí está el primer error. Vamos a analizar todos los errores para tener un curso de inglés que es tan costoso. O sea, no se puede cometer errores nunca. O sea, si yo voy a estar cobrando 500 dólares para un curso de inglés, nunca voy a cometer un error. Pero ahorita lo hizo. Entonces vamos a analizar, vamos a profundizar un poco en este error que hizo, que cometió. We typically say or ask to one another when we meet them is how... We typically say or ask to one another when we meet them. Esto es errado. Eso no es correcto. Vamos a escucharlo otra vez. Are you? But we don't respond to the question, right? So the next thing that we typically say or ask to one another when we meet them, it... The typical thing that we say or ask to one another when we meet them. Eh... Él ha dicho que la cosa típica que decimos a uh, uh, nosotros cuando, lo, cuando les conocemos está mal formado, la estructura está mal. Lo que se habría que decir es... The next thing that we typically say or ask to one another when we meet each other. Así es como podría decirse esta frase. ¿Se pudo entender? Claro que sí. ¿Pero es correcto? No. No diría que es correcto porque la verdad eh, suena mal. Suena mal formado. Entonces, Kali Anders, por este error te recomiendo que bajes el valor de tu curso unos 200, 300 dólares. How have you been? Or more typically, more natural is to say, how you been? How you been? And this is just, you know, as ask to see how that person has been doing. You know, I haven't seen you. Espera, espera. Creo que tenemos otro error. No, as ask to see 
been? How you been? And this is just, you know, as ask to see how that person has been doing. Um, this is just, you know, to see as ask. I say, I have go my. Been. Or more typically, more natural is to say, how you been? How you been? And this is just, you know, as ask to see how that person has. This is just, you know, as ask to see. Es lo que él ha dicho. No tiene mucho sentido lo que ha dicho. Um, Vamos a escucharlo otra vez. And this is just, you know, as ask to see how that person has been doing. You know, I haven't. This is just, you know, to ask. Él ha dicho, this is just, you know, as, as ask. Pero lo que tenía que haber dicho es, this is just, you know, to ask. Entonces, otro error no es muy grave. No impide que se pueda entender lo que él está diciendo, pero es un error igual. Y como que, hmm, hay, que rebe hay que rebajar el precio otra vez más por, esta, por este error. Cali, por favor. See you in a while, so I might ask you how have you been lately. And the way you can respond to that is with a very natural response is, I can't complain. I can't complain. Can't complain. Ok, otro say? error que es muy difícil notar si uno no es hablante nativo de inglés, pero eh, veámoslo otra vez. Ahí dijo, a, a way that you can respond to that is with a very natural response is. O sea, la estructura no está correcta. And the way you can respond to that is with a very natural response is I can't complain. O sea, colocó el is ahí donde no tenía que colocarlo. A very natural way to respond to that is... Espera. Is with a very natural response. It is with a very, very natural response. Y ahí tenía que haber dicho la respuesta. Pero dijo is. O sea, colocó otra conector donde no había necesidad. Cale, si quieres, yo, yo te puedo ayudar con el inglés. Nada más que este, me pagues la mitad de toda su ganancia con este curso de inglés. Llámame. Can't complain. I can't complain. Can't complain. The way you say can't complain determines how you have been. So if you say, ah, can't complain, then you, I mean, then you've been good. But if you say, mm, can't complain, then it's like, you know, más o menos. So I'm going to start asking you, hey, how you been? And I want you to say can't complain in a suitable tone for you. Okay, so hey, how you been? Um, más o menos es que hay un sueco que está cobrando mucha plata para su curso de inglés, que realmente uh, no debería costar tanto. Perfect, perfect. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. I'm happy to hear that. This is a typical response after you have said You know, after you have said can't complain, I'd like to say, you know, I'm glad to hear that. I'm happy to hear that. Just to say, you know, that's all good. All right, so let's practice again. I say, hey, how you been? Okay, entonces, eh, cabe mencionar que por la mayor parte de lo que él está enseñando oh, tiene un, su valor. Y pues jamás diría que este video no debería existir porque si uno quiere practicar está muy bien producido, tiene pues todo lo que la letra en la pantalla, o sea, no es que, no, es, no estoy diciendo nada falso, o sea, no es un gran estafo, o sea, no es una gran estafa eh, este video, donde llega a ser una estafa es cuando cobra tanto, pero este video como que aunque él haya cometido errores, no es decir que no tiene valor. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. That's great. Now, I want you to ask me, how have you been? And I will respond, and then I want you to respond again. So please ask me now, how have you been? How have you been, Kale? Well, can't complain. Sí, claro que no puedes quejarte porque ganaste millones de dólares robando la gente latina. Ojalá que fueras mejor, ¿no? Hmm. Ojalá que estuvieras mejor con toda esa plata. Hmm. Perfect. How you been? Hmm. Can't complain. I'm happy to hear that. I'm glad to hear that. That's great. Have you been okay recently? Have you been okay? Been okay? And you say, hmm. Can't complain. I'm glad to hear that. That's good. 
Okay, so the next thing we're going to talk about is the weather. Like, is it sunny? Is it warm? Is it cold? Is it raining? All that stuff, you know, in Spanish as well, we typically talk about the weather in these types of first encounter. Aha, in these types. Otro error que yo he encontrado, Kali Anders, perdón, pero no se dice in these types. Se dice, se dice in these types. Obviamente se entiende, no es un gran error que, haya, que él ha cometido, pero aún así, no se habla así. In these types, se dice. Nunca se dice in these types. Kali, ¿a qué rebajar el precio otra vez? With, you know, people you haven't seen in a while or people you're just meeting on the street or anything like that, weather is a typical talking point. So I might ask you or to say to you like, hey, it's a lovely day, don't you think? Lovely day, don't you think? It's nice and sunny. Lovely day, don't you think? And you might say, yes, it's a great day. So I say, lovely day, don't you think? Say. Perfect, yes, it's a great day. Perfect. I might also say, you know, if I look up and it looks a bit gray, and I'm like, oh, I think it's going to rain today. I think it's going to rain. I think it's going to rain today. Hmm? Huh? This is a very typical question. You know, if it looks a bit bad, I might ask you that. And then you might say, yeah, it looks bad. It looks pretty bad, you can say. So, hey, if I say, looks like it's going to rain today, huh? And then you might say, yeah, it looks pretty bad. So, let's try this. Huh? Looks like it's going to rain today, huh? <sighs> perfect, perfect. All right, let's talk about another situation. Let's say it's sunny again. It's nice weather. It's warm. It's... It's nice to be outside, and you meet someone, but you know that person fairly well. So, you know, the typical way of saying, oh, lovely day, don't you think? It's kind of like eh, a, bit, a bit lame, maybe, a bit boring. So you might want to say something fun anyway. So the way you can do now, and your native and fluent friends are going to love you. O sea, soy yo, yo soy hablante nativo de, de inglés. A ver, ¿qué es lo que puedo decir, Kale, para que... Mis amigos nativos me van a amar. For this is if you say it's nice weather outside and you say, did you order this beautiful weather? No, o sea, eso es otro error. Nunca había escuchado en la vida. Did you order this beautiful weather? Es muy cursi y no, no es muy chistoso. O sea, si le dice eso a un hablante nativo de inglés, como mm, no tanto. Did you order this beautiful weather? Did you order this weather? Because that's really funny, right? You are at your... No, it's not. ...a joke, and you're actually talking about the weather at the same time. And the person might respond like, ha, 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 that's really funny, or... No. It's a great day, right? Similar to before. So if I say, hey, did you order this beautiful weather, or what? You say, ha, 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 yes, it's a great day. No. No. Mm -mm. Yes, it's a great day. Okay, now I want you to say, did you order this weather? No, jamás diría eso. Did you order this weather? Porque no, no tiene gracia. Cali, Cali Anders, esta broma no, no me da risa para nada. Pero buen intento. Entonces, bueno, como pueden notar, Cali Anders domina el inglés, pero no es un hablante nativo de inglés. Todavía comete, todavía comete errores y es una locura lo que está cobrando para su curso de inglés. La verdad me parece demasiado. Muchas gracias por haber asistido a este video. Y pronto yo voy a tener un curso de inglés que tiene bastante beneficio y un precio muy alcanzable. Así que pendientes a este canal, um, voy a seguir con el inglés enseñando. Si les ha gustado este video, les pido que me den un, un, uh, un like y estaré muy presente en esos días para que puedan practicar su inglés conmigo y se les quiere mucho. Hasta luego. Chao.